Всем привет! С вами Фуза и вы на канале Pinball Russia. Сегодня будет достаточно короткий экспресс-ролик о том, что располагается на поле и что как называется. Это достаточно важная тема, потому что во время стримов или разбора геймплея конкретного автомата я могу пояснять что-то на пинбольном сленге и важно, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Естественно, во многих автоматах есть какие-то уникальные элементы на поле, поэтому сейчас мы конкретно поговорим о наиболее часто встречающихся. Начнем с того, что есть на всех автоматах. Это Shooter Lane. Место, куда в самом начале игры выдается шарик. Как вы уже знаете, внизу стола располагаются флипперы, минимум их бывает два, во многих современных автоматах их ставят три и более. Вот эти штуки называются слингшоты или кикеры. Они создают определенный хаос на поле, отталкивают шар в разные стороны, поэтому их нужно стараться избегать. Шар от них может отскочить в инлейн или аутлейн. Если вам повезет, это будет инлейн, поскольку после инлейн шар попадает на флиппер и вы можете продолжить игру. А вот после аутлейн шар улетает с поля. В некоторых играх есть такой элемент, который называется кикбэк. Его функция выбивать шар из аутлейн, назад на поле. Но работает он, как правило, один раз, после чего вам нужно по новой активировать его, выполнив какие-то действия на поле. Теперь давайте поговорим о датчиках. Распространены датчики двух типов. Физические — это когда шар своим воздействием замыкает два контакта. И оптические — они работают по такому принципу. Один испускает источник света, другой его принимает. Располагаются друг напротив друга. Если случается прерывание между приемом и передачей света, то центральный процессор понимает, что датчик сработал. Как правило, их ставят туда, где не очень удобно ставить физические датчики. Количество датчиков в одном автомате обычно варьируется в районе 70 штук. Они бывают различных видов, например, обычный свич. Шарик, прокатываясь по нему, замыкает контакт, и тот срабатывает. Вот эти датчики называются stand-up targets. Когда шарик попадает по поверхности пластины, контакт замыкается, и датчик срабатывает. Они бывают различных форм. Чем меньше поверхность stand-up target, тем точнее в него нужно попасть. Далее мы поговорим о drop target. Это такой элемент, по которому нужно попасть физически, и он опускает. Как правило, дроп таргеты используются в двух различных вариациях. Первое, как датчик, который просто выбивается, а второе, как препятствие, которое закрывает что-либо для дальнейшего открытия на поле. Следующий очень часто встречающийся элемент на поле — это спиннер. Это тоже физический датчик, каждый оборот которого засчитывается как нажатие. По факту он считает количество оборотов, которые проворачивается пластинка, по которой попадаешь шариком. За каждый поворот дает очки. Во многих играх можно увеличивать значение спиннера, тем самым получая за каждый оборот еще больше очков. В некоторых автоматах встречаются Captive Walls или плененный шар по-русски. Это зажатый шарик на поле, попадая по которому вы нажимаете датчик, как правило, находящийся за ним. Этот элемент называется Scoop. В нем обычно раздают бонусы или начинают какой-то режим игры, после чего шарик обратно выбрасывается на поле. Во многих автоматах есть такой элемент, который называется Loop. Это такой объект на поле, который выглядит как петля. То есть вы запускаете шар в одну сторону, а он вылетает из противоположной. Попадая в левый луп, шар вылетает из правого. Или наоборот. Также на поле частенько присутствуют такие элементы, которые называются рампы. Их, как правило, число варьируется от 1 до 3. Рампа — это такая пластиковая штука, которая поднимается над полем и, как правило, ведет шар в один из инлейнов, либо куда-то еще. Также в некоторых автоматах устанавливаются магниты. Они могут находиться как в поле, так и под полем. Магниты, установлены непосредственно в поле, используются для того, чтобы во время игры останавливать шар. Магниты, которые находятся под полем, нужны для того, чтобы случайным образом менять траекторию шарика, пролетающего над ними. Практически в каждом пинбол-автомате установлены по бампера. Их бывает от 3 до 6 штук на поле. Они случайным образом отталкивают шар друг от друга и дают игроку обычно очень незначительное количество очков. В некоторых автоматах перед по бамперами ставят так называемые топ лейнс Это две или три рядом стоящие канавки, по которым может прокатиться шарик. Закрывая все топ лейнс игрок, как правило, увеличивает на единицу умножения в конце раунда. Но это может варьироваться от игры к игре. Если топ лейн в автомате нет, значит умножение в конце раунда можно получить каким-то другим способом. В некоторых автоматах встречаются холлс. Это не конфеты холлс, это отверстие, куда попадает шарик, после чего он выпадает из какого-то другого места. Иногда на поле присутствуют так называемые соусерс. Они выглядят типа как блюдца, забрасывается туда шарик, там срабатывает датчик, после чего соленоид выбрасывает шарик обратно на поле. Вот так вот, друзья, все это называется. Опять же, повторюсь, мы прошлись по самым основным и самым распространенным элементам на поле. Если что-то было совсем непонятно, пишите в комментариях, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. И вообще, задавайте вопросы, пишите, чтобы вам было интересно узнать. От ваших комментариев и зависит контент, который будет выходить на канале. 
А там я уже, блин, столько быстро тараторил, что я не успел. Поставьте лайк этому видео, если еще не поставили. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. А в следующем ролике мы поговорим о терминах, которые встречаются в пинболе. Например, что такое скиллшот, экстрабол, спешл, меч и другие наиболее часто встречающиеся словечки. Напоминаю, что у нас есть различные соцсети. Подписывайтесь на нас и там. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока.